हे गाइस हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स वेलकम टू गो प्रेप एंड दिस इज निर्भय विथ योर अनदर वेरी स्पेशल सेशन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेजिस्टर्स इन पैरेलल तो बच्चों कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई डू लेट वी नो इन द कमेंट सेक्शन सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो घर में बैठ के आई एम प्रेटी श्योर सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे है ना ये लॉकडाउन का पीरियड बाय स्टेइंग एट योर होम एंड बाय स्टडिंग विथ योर कंपेनियन दैट इज द गोप्र प्लेटफॉर्म कुछ बच्चे यूट्यूब में सेशन अटेंड कर रहे हैं कुछ शायद हमारे ऐप में सेशन उन्होंने अटेंड करना स्टार्ट कर दिया होगा दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट ठीक है शुभ संध्या गुरुदेव प्रखर दीपेश संदीप स्टडी बडी पूनम सिंकू सूरज पटेल पारुल राणा एंड ऑल द स्टूडेंट्स परफेक्ट बच्चों तो कैसे हैं आप सब लोग परफेक्ट है चलिए सो आई बिलीव सो मेरे ख्याल से शायद अगर कुछ बच्चों ने अभी अगर नया नया अभी हमारे सेशंस को फॉलो uh, करना स्टार्ट किया है सो फॉर देम लेट मी टेल यू बेटा की यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल दी प्रीवियस सेशन फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो so you'll find the links of all of those sessions over there please make sure ki aap sabhi ne wo sare sessions bhi dekhe hue hain right because we've already discussed about the resistors in series connection in our last class aur abhi hum log aaj discuss karne wale hain resistors in the parallel circuit theek hai and as as always first of all jaise maine aapko already last class mein bhi bataya tha ki beta jo resistors wala jo portion hai the part of resistors is very important first of all to visualize How the resistors are present in the circuit? Are they in a series circuit or are they in a parallel circuit? कैसे हम लोग ये identify करेंगे We first of all need to get a good command over that part, है ना And that is what we are going to do, going to study as of now in the initial part of the today's lecture. और फिर definitely कुछ mathematics भी हम लोग discuss करेंगे with respect to finding out the variation of the current, very important as well as the potential. across the resistors in the parallel connection and definitely for your practice we have five important questions today as such in this session including the bonus question towards the end of the class to so, bane rahiye hamare session ke sath pure session ko acche se dekhna hai theory bhi cover karenge aur practice bhi acche se karenge but before i proceed a small information for all of you regarding your tomorrow's classes kal aapki kaun si classes hone wali hai ये शेड्यूल है आपका मैथ्स की सेशन होगा और बायोलॉजी का सेशन होगा एंड मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस इन अवर टेलीग्राम चैनल ओवर हेयर फॉर ऑल द पीडीएफ ऑफ द यूट्यूब सेशन दैट वी आर कंडक्टिंग इन अवर गोप्रे क्लास टेन यूट्यूब चैनल ओके जो भी बच्चे नए आए हैं मेरे ख्याल से उन्होंने अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज वी आर गोइंग टू कम अप विद अ लॉट ऑफ मेनी मोर इंटरेस्टिंग सेशंस और मैं वैसे मैं अभी एक खुलासा कर देता हूं दैट यू आर गोइंग टू हैव अ मेंटी क्वेज इन द नेक्स्ट फिजिक्स सेशन दैट इज ऑन मंडे तो मंडे को आपका मेंटी क्वेज होने वाला है ऑन वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सो प्लीज बी रेडी With all of that part, आपका सैटरडे संडे आ रहा है पढ़ाई करिए घर पे रिवाइज करिए इफ यू मिस आउट ऑन एनी ऑफ दॉपिक्स मेक श्योर दैट यू थॉरोली स्टडीड देम एज वेल प्रिपेयर करके रहिएगा और फिर मेंटिक वेज हम लोग करेंगे देखते हैं कि आपकी क्या प्रिपरेशन लेवल हुई है ठीक है ऑन मंडे चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग अपना एक क्वेश्चन से जो हमने मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था इन दी फॉर्म ऑफ दी बोनस क्वेश्चन डे बिफोर येस्टरडे द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम एवरी वन फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर है कि क्या है इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या सभी ने आंसर किया था आ, देखते हैं देखते हैं क्या आ रहा है बी इट्स मास इज गोइंग टू डिक्रीज बिल्कुल सही व्हाई बिकॉज इफ देर इज अ न्यूट्रल बॉडी ओवर हेयर और अगर आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है दैट मींस यू विल हैव टू रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट तब जाके ये जो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी वेन यूर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स मीन्स देर इज अ डिक्रीमेंट इन दी मास ऑफ दी बॉडी तो द करेक्ट आंसर इज दैट इट्स मास विल डिक्रीज ये कॉमन सेंस वाली बात थी आई हैड डिस्कस अबाउट दिस पार्ट इन दी कूलम लॉ वाला पार्ट मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा इनिंग मैंने सेशन लिया था इन वन ऑफ माई प्रीवियस सेशन राइट अगर आपने नहीं समझ में आया तो प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ माई प्रीवियस क्लासेस ओवर देयर चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पैरल सर्किट रेजिस्टर्स इन दी पैरल सर्किट But before I start, I would want all of you to quickly like this session and mark your attendance over here by ensuring that you have definitely liked the session. Or, अब हम लोग start करते हैं. First of all, 
विजुलाइज करते हैं कि यार क्या होता है सीरीज सर्किट और क्या होता है पैरल सर्किट इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ रिवेशन ओवर हेयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ओके यू ऑल शुड यू नो ये आपके रग रग में समा जाना चाहिए मतलब आपके दिस शुड डेफिनेटली गेट इन टू योर परमानेंट मेमोरी इन योर ब्रेन टेम्पररी मेमोरी में नहीं कि आज आपने पढ़ा और अगले हफ्ते भूल गए दैट शुड नॉट हैपन यू ऑल शुड गेट दिस थिंग स्ट्रेट वे इन टू द परमानेंट मेमोरी ठीक है तो ये हमको ध्यान रखना है कि कैसे इसको समझने की जरूरत है How you need to get a feel of this part. Try to look into this part. यहां पर मेरे पास दो बल्ब है गोलू पूर्विका अतुल ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट ओवर है सब लोग ध्यान से देखेंगे यहां पर कितने बल्ब है मेरे पास सीरीज सर्किट में दो बल्ब है ठीक है B1 और B2. दोनों में क्या कॉमन है वॉट इज द कॉमन फीचर इन द टू बल्ब एट आई शोर इन द सीरीज सर्किट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कॉमेंट सेक्शन में वॉट इज दैट कॉमन फीचर इन द टू बल्ब ओवर हेयर विच आर प्रेजेंट इन द सीरीज सर्किट द करेंट एज दी कॉमन फैक्टर ओवर है दोनों में करेंट सेम है लेकिन अगर मैं यहीं पर पैरल सर्किट की बात करूंगा तो उसमें क्या कॉमन होगा समझ में जल्दी से बताएंगे मुझे अगर मैं पैरल सर्किट की मैं बात करूंगा सो देन व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर विल द करेंट बी द सेम इन बोथ ऑफ दीज योर बल्ब ओवर हेयर मैं यहां पर बल्ब को बोलता हूं लेट से बी और ये वाला है मान लेते हैं बी फोर विल द करेंट बी द सेम अक्रॉस बी थ्री एंड बी फोर ओवर हेयर नहीं होगा जरूरी नहीं है कि करंट सेम होगा इट इज नॉट गोइंग टू बी नेसेसरी बिल्कुल जरूरी नहीं है यहां पे बिल्कुल जरूरी नहीं है राइट व्हाट विल बी रैदर सेम और एयर वो अभी हम लोग देखने वाले हैं पहले इस फिगर को और इमेज को समझिए एक और आपके सामने फिगर है एक और आपके सामने इमेज है ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे होते हैं सीरीज सर्किट और कैसा होता है मेरा पैरल सर्किट मैं अभी आपको कुछ और विजुअलाइज करने के लिए कुछ और भी एग्जाम्पल आपको अभी बताने वाला हूं ठीक है राइट फ्यू मोर एग्जांपल्स ओवर है सो योर दीज टू बल्ब आर इन सीरीज और इन दैरल सर्किट टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों क्या है व्हाट आर दीज टू ये दोनों क्या है ये जो रखे हुए मैंने रेड एरो से मार्क किया हुआ है लेट मी नो व्हाट आर दे लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन ये दोनों क्या चीजें हैं कैन यू आइडेंटिफाई वॉट आर दोज टू थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द इमेज विच आई एम शोइंग यूर देर इन दी रेड कलर क्या है वो चीजें दोज आर द बैटरी दे आर प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है And these bulbs over here are in the parallel circuit over here. ये दोनों parallel circuit पे और ये क्या है ये जो मैंने नीचे नीचे जो बना हुआ है यहां पर ये क्या है लास्ट वाला ये वाला ये वाला पार्ट क्या है दैट इज दी की दैट इज द स्विच और द की दैट यू कैन मैंशन ओवर हेयर की इज इज गोइंग टू अलाउ द फ्लो ऑफ द करेंट इन द सर्किट ये पूरा सर्किट को कंप्लीट होने में एंश्योर करता है ठीक है सही है चलिए तो अब हमने देखा कि भाई किस तरह से सर्किट बनते हैं ये भी एक और बेहतरीन सा इमेज आप सबके सामने यू ऑल कैन लुक इन दिस पार्ट यहां पर की जो स्विच है वो क्लोज है सो द बल्ब आर ग्लोइंग इन दिस इमेज यू ऑल शुड बी एबल टू इजिली ऑब्जर्व ऑल ऑफ दीज केसेस वे आर दी वट इज द कॉमन फीचर अमंग्स ऑल ऑफ दम देखेंगे यहां पर सब लोग ये वाला जो पॉइंट है ए और ये वाला जो पॉइंट है बी इज इट द टू एंड पॉइंट ऑफ बोथ दी बल्ब लेट मी नो दिस पार्ट क्या ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ए एंड बी आर दीज द टू एंड पॉइंट्स ऑफ बोथ दी बल्ब्स यस और नो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यस सर बिल्कुल ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं ऑफ बोथ दी बल्ब बिल्कुल सही ये तो बिल्कुल हमको समझ में आता है अच्छा सर अब देखते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स विथ रेस्पेक्ट टू दी रेजिस्टर्स इन पैरल तो इस तरह से कुछ रेजिस्टर्स इन पैरल अटैच किए जाते हैं एज यू ऑल कैन सी देर आर थ्री रेजिस्टर्स Which are in parallel. There can be a large number of other resistors as well, which could be in the parallel connection. I hope all of you are able to understand this part so far. क्या यहाँ तक सबको चीजें समझ में आ रही हैं? Or no? Do let me know in the comment section quickly, everyone. Perfect है? चलिए, perfect, perfect. तो इस तरह से हमने arrange किया हमने अपने parallel circuit में तीनों resistors को. अच्छा. मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं मान लेते हैं आई हैव दीज टू रेजिस्टर्स ओवर हेयर एंड आई एम प्लेसिंग देम इन अ पैरल सर्किट समथिंग लेट से लाइक दिस विथ अ बैटरी ऐसे ऐसे करके मैंने बैटरी में प्लेस कर दिया ठीक है बैटरी इज हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ वी विल देर बी एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट क्या इस सर्किट के में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा बिल्कुल फ्लो कर रहा होगा लेट से दैट इज करंट इज आई ओवर हेयर जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई ओवर हेयर अच्छा तो फिर जब ये करंट जो जाएगा लेट से वेन इट रीचेज दिस पॉइंट ए देन वॉट हैपन्स टू दिस करेंट वेन इट रीचेज द पॉइंट ए तब क्या होगा इस करेंट में जब ये पॉइंट ए पर आ गया है देन वॉट इज गोइंग टू हैपन देन इट विल गेट डिवाइडेड इन टू टू ब्रांचेस इसके दो ब्रांचेस हो जाएंगी देखिए यहां पर एक हो गया आई वन 
और दूसरा हो जाएगा यहां पर I2 दो पार्ट में ऐसे करंट डिवाइड हो जाएगा राइट right? अब क्या ये इक्वली डिवाइड होगा या किस तरह से डिवाइड होगा वेल well, आई वन बी इक्वल टू आई टू क्या होने वाला है वट एवर इज गोइंग टू हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कैन आई से हुआ हेयर क्लियरली कि भाई I विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू इज दैट फॉर श्योर इज दैट फॉर श्योर कि I विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू ओवर हेयर ऑल दो इट कम्स फ्रॉम वन ऑफ दी किरचॉफ लॉस जो कि मैं आपको शायद आगे बता दूंगा ठीक है इन वन ऑफ अवर एक्स्ट्रा एडिंग सेशन इट्स नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस एस एस मैं आपको बता दूंगा ठीक है बट आई टोटल करेंट आई विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू ठीक है अच्छा सर तो क्या आई वन विल बी इक्वल टू आई टू नहीं पता हमको नहीं पता ठीक है एक और चीज आप आपको यहां पर ऑब्जर्व करने की जरूरत है दैट इज सपोज दैट यू हैव प्लेस्ड अ एन वोल्ट मीटर आप लेट से एक वोल्ट मीटर लेते हो और उसको आपने प्लेस किया अक्रॉस आर वन एंड यू हैव अनदर वोल्ट मीटर ओवर है लेट से दैट यू हैव प्लेस अक्रॉस आर टू आपने एक और वोल्ट मीटर लिया और आपने उसको प्लेस किया कहां पर अक्रॉस आर टू लेट मी नो दी वैल्यूज ऑफ वी वन एंड वी टू क्या लगता है आपको क्या होंगी वैल्यूज ऑफ वी वन एंड वी टू ओवर हेयर यस लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एवरीवन जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे वी वन और वी टू आर दी पोटेंशियल मेजर्ड अक्रॉस द टू रेजिस्टर्स आर एंड आर सबसे पहली बात तो ये होगी अच्छा तो ये जो दोनों पोटेंशियल है ट्राई टू ऑब्जर्व ये बराबर होंगे इस V के इस V के बराबर होंगे ये दोनों ही पोटेंशियल V1 और V2 दोनों ही यहां पर इसके बराबर हो जाएंगे ठीक है तो एक और ऑब्जर्वेशन हमने जब मेजर करके देख रहा हूं मैं ये सारी चीजें ये सारी चीजें मैं एक्सपेरिमेंटली मेजर करके देख रहा हूं तो V इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू वी टू अच्छा दिस इज फाइन दिस इज सो फार इट इज फाइन ओवर हेयर ये चीजें हमने यहां पर देख ली अच्छा नेक्स्ट थिंग वॉट यू विल डू एज Do you know the value of this V1? Yes, sir. I can measure it with the help of the voltmeter. R1 वन भी मुझे पता है सो कैन आई गेट दी वैल्यू ऑफ आई वन लेट मी नो ओवर हेयर एवरी वन की क्या मैं आई वन की वैल्यू निकाल सकता हूं ये yes, बिल्कुल निकाल सकता हूं कैसे निकालूंगा ओम्स लॉ क्या है ओम्स लॉ वी वन अपॉन आर वन कैसे निकाला मैंने V1 वन अपॉन आर वन आर वन मुझे पता था V1 मैंने मेजर कर लिया वोल्ट मीटर से तो मैंने निकाल लिया अच्छा कैन आई ऑल्सो फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ I2 टू इन द सेम वे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी V2 टू अपॉन आर ये हो जाएगी मेरी I2 की वैल्यू एम आई क्लियर टू एवरी वन सो फार है ना ये मेरी हो गई I2 टू करेंट अक्रॉस दी सेकेंड रजिस्टर ये भी मैंने यहां पर ऐसे निकाल लिया अच्छा If I am able to find out the value of I1 and I2, don't you think that now I can simply add both of them I1 plus I2 and compare it with the value of I1? Sorry, this I. Can I compare it with the value of this I over here? बिल्कुल कर सकता हूं मैं ऐसा और वो जो मैं compare करूंगा it will come out as equal to I. ये सारी चीजें मैंने measure करके obtain कर ली If yes, if you are all comfortable with this part, give me a thumbs up in the uh, over here. Our सब लोग session को like कर लीजिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है This is all experimentally obtained over here. मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला है यहां पर ठीक है अपने मन से मैंने कुछ भी नहीं बोला है All of you like the session if you have understood till this part. ठीक है Note down भी अगर आप अगर आप सभी ने कर लिया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो ठीक है सर यहां तक तो हमको सब कुछ समझ में आ गया वॉट नेक्स्ट so in the next part what you are going to observe is that हमने देखा पोटेंशियल सेम है v इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू वी टू ये निकाल लिया i की ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन भी हमने निकाल लिया दैट इज i1 वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई ठीक है अब देखिए यहां पर अब मैं क्या करूंगा सिंपल सी बात है आपने सर बोला था कि दो रेजिस्टर्स हैं ऐसे आपने दो रेजिस्टर्स प्लेस करे थे ठीक है राइट एंड देन यू हैव प्लेस अ बैटरी ओवर हेयर समवेयर ओवर हेयर and then you had tried to evaluate what was the current across both of them aapne nikala tha value of i mujhe pata thi i1 nikala tha aapne aur yahan par ye i2 nikala tha ye tha r1 ye tha r2 aur ye tha potential v now don't you think that ye to do hi resistors maine use kare hain but suppose main teen resistors use karta in parallel kare that i would have used some other resistor then what would have happened let me know in the comment section बहुत सारे अगर मैं यहां पर रेजिस्टर्स यूज कर रहा हूं यहां पर तो अभी सिर्फ मैंने दो ही करे हैं यूज मान लेता हूं कि मैं एक हजार रेजिस्टर्स यूज करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा 
इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ दैट सर्किट डायग्राम आई मै क्लियर टू एवरी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक सर्किट डायग्राम को बनाना लेकिन अभी मैं अगर बोलू कि मेरे पास इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा देखिए सिंपल सा एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है मुझे तो फिर मैंने ऐसे बनाया नाउ वॉट डू यू थिंक इज द रोल प्लेड बाय दिस आर पी वॉट यू थिंक इज दिस रोल प्लेड बाय दिस आर पी दिस आर पी इज playing the same role as it is being played by these two resistors R1 and RP मतलब R1 वन एंड आर आर टू को जो का जो इफेक्ट आ रहा है इन द सर्किट इट इज सेम एज दिस आर पी इसलिए इस आर पी को मैं बोल रहा हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दी पैरल सर्किट ठीक है ये बात सबको समझ में आई तो यहां पर सारी चीजें मुझे सेम रखनी है वी सेम रखना है करेंट आई भी सेम रखना पड़ेगा अब मैं देखूंगा कि यहां पर क्या चीजें हो रही है सो लेट मी नो इफ आई अप्लाई दी ओम्स लॉ ओवर हेयर अगर मैं यहां पे ओम्स लॉ लगाता हूं वी इज इक्वल्स टू आई इन टू आरपी आएगा एम आई क्लियर टू एवरी वन ठीक है ओम्स लॉ मैंने लगाया तो वी इज इक्वल्स टू आई इन टू आरपी आ गया अच्छा सर आर वन आर टू भी मैंने निकाल लिया ओम्स लॉ की वैल्यू भी सारी चीजें मैंने लिख ली अच्छा नाउ वी ऑल्सो नो कि भाई V इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू वी टू यह भी हमको पता है और एक और चीज पता है क्या कि I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू यह सारी की सारी चीजें मुझे पता है ठीक है एंड नाउ वट आई एम गोइंग टू डू एस मैं ये भी बोल सकता हूं यहां पर कि भाई ओम्स लॉ लगाइए आप और आपको यहां पर यह समझ में आ जाएगा दैट वी वन इज इक्वल टू आई वन इन टू आर वन वी टू इज इक्वल टू आई वन सॉरी आई टू इन टू आर टू और यहां पर ये दोनों बराबर हैं ये भी देखना होगा आपको एंड v इज इक्वल टू i इन टू आर पी ये वैल्यूज आपको पुट करनी होगी देखिए यहां से क्या निकल के आ रहा है फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट i1 वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन एम आई क्लियर टू एवरी वन दिस वन टेल दिस पार्ट i1 वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन ठीक है कंफर्टेबल है सिंपल बोल सकते हो बिकॉज v1 लिखो या v लिखो एक ही बात है और यहां से क्या बोल सकता हूं मैं फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट I2 टू इज इक्व टू वी अपॉन आर टू यह भी सेम बात है बिकॉज v वी वन वी टू सब बराबर है ठीक है मैंने ये सारी वैल्यूज पुट करूंगा यहां पर सो सॉरी आई एम गोइंग टू पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ करेंट ओवर हेयर यहां पर मैं लिखूंगा सारी वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द करेंट जब मैं करेंट में लिखूंगा तो फिर क्या आ जाएगा देखिए यहां पर सिंपल सी बात ये हो जाएगा आपका आई कितना हो गया आई हो जाएगा वी अपॉन आर पी ठीक है आई वन कितना हो जाएगा वी अपॉन आर वन I2 कितना हो जाएगा V अपॉन हाँ जी I2 कितना हो जाएगा V अपॉन R2 सिंपल सही है अब सिंपल यहां पे और क्या देख सकते हैं आप सभी लोग वॉट यू कैन सी एज दैट बेटा ये कट गया ये कट गया और ये भी कट गया सो वट यूर गेटिंग ओवर हेयर इज वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन दिस इज इक्वल टू वन अपॉन आर टू ये प्लस में आएगा ठीक है आर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ये मैंने अभी यहां पर क्या चीजें लिख दी ये प्लस में आएगा यहां पर सही है तो ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन आ गई जिस लास्ट में मैंने लिखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई यहां पर वन अपॉन आर पी इज वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू इसको सब लोग लिख लीजिए सब लोग पहले इस पार्ट को लिख लेंगे यहां पर ठीक है आई विल शो यू दिस पार्ट ओवर हेयर की अगर मेरे पास यहां पर मैं बोलू की मेरे पास दो रेजिस्टर्स है इफ आई हैव दीज टू रेजिस्टर्स इन पैरल कनेक्शन ओवर हेयर तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से होगा पहली बात है ना इसका इक्विलेंट सर्किट कुछ इस तरह से होगा आरपी और आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू ठीक है इसको आप ऐसे भी ले सकते हो सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट विल इट कम आर वन इन टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू रिमेंबर दिस पार्ट कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है इसमें एन गेटिंग मी द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वेलेंट रेजिस्टेंस इन दर्ल सर्किट बच्चे बोल देते हैं इक्वेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वन अपॉन आरपी अरे वो नहीं है ये होता है ध्यान रखना इस चीज को कैलकुलेशन एरर्स बहुत करते हैं बच्चे ये नहीं है इक्वेलेंट रेजिस्टेंस ये वाला है इक्वेलेंट रेजिस्टेंस नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को ठीक है राइट इज इट फाइन एट योर एंड एवरी वन डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन इफ यू ऑल आर एबल टू गेट टेल दिस पार्ट सब लोग जल्दी से बताएंगे उदय कुमार पूनम नेहा You already know this thing? चलिए तो फिर अच्छी बात है और अब मुझे आप सब लोग बताएंगे अगर मेरे पास तीन रेजिस्टर्स होंगे इन दी पैरल कनेक्शन तो फिर क्या होगा उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं विलाय 
से दैट द इक्वी वेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री क्या ये होगा आर इक्वी वेलेंट ऑफ द थ्री रेजिस्टर्स इन पैरल येस और नो लेट मी नो योर आंसर इन दैट बॉक्स जल्दी से बताएंगे गलतियां करेंगे देखना ऐसे बच्चे पक्का गलती करेंगे पक्का गलती करने वाले हैं मेरे ख्याल से इसमें है ना देखते हैं क्या रिस्पांस आता है इन दी चैट बॉक्स जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे सब लोग हाँ जी स्कार्फ गिटारिस्ट एंड एवरीवन बेटा ये नहीं होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं पहली बता रहा हूं दिस विल बी वन अपॉन आरपी इसका जो इनवर्स आएगा दैट विल बी योर आंसर ठीक है ध्यान रखना इस चीज का तो आरपी की वैल्यू जो होगी दैट विल बी द इक्विलेंट रेजिस्टेंस ये इक्विलेंट रेजिस्टेंस नहीं है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इसको इनवर्स करना पड़ेगा ठीक है आई होप ऑल एफर एबल टू गेट दिस पॉइंट चलिए अगर यहां तक सारी चीजें सबको समझ में आ चुकी है पोटेंशियल सेम रहता है दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ठीक है जब भी आपको रजिस्टर्स इन पैरल कनेक्शन बोला जाएगा तो क्या चीज ध्यान रखना है हमेशा यू विल ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट द रजिस्टर्स के अक्रॉस ठीक है जो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम विल बी सेम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे रेजिस्टर्स का जो एंड पॉइंट होगा वो कॉमन होगा एंड पॉइंट ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स विल बी कॉमन एंड पॉइंट ठीक है एंड पॉइंट ऑफ ऑल रेजिस्टर्स विल बी सेम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है If I say that the net current in all the resistors in parallel, मैं parallel की बात कर रहा हूं सारी चीजें मैं parallel resistors की बात कर रहा हूं ठीक है अगर मैं बोलू if the net current is I1, वन है ना आई टू आई थ्री ये अगर नेट करेंट की वैल्यूज है तो फिर दिस विल बी इक्वल टू आई टोटल ये आई टोटल हो जाएगा इन दी सर्किट ओवर देयर ठीक है और नेट रजिस्टर्स तो मैंने आपको बता ही दिया है राइट right? So let's look into some questions now. If I believe so, all of you are ready for solving these questions. The very first one over here, as I had promised in the beginning of the session. ठीक है concept सबको समझ में आ चुका होगा. चलिए जल्दी से मुझे answers बताएंगे सब लोग इस particular question का. Yes, yes, yes. मैं पढ़ सकता हूँ आपकी charts पढ़ सकता हूँ. Okay, okay. Perfect, perfect, perfect. मैं आपके charts पढ़ रहा हूँ बेटा. हाँ जी happy moments. Golu Chaurasia, Neha. And everyone, yes, you are. Uh, happy moments. I can see. Read your chats. Let me know your responses in the comment section. Perfect, eh? Chaliye. Thirty hoga kya iska answer? Galti mat kar dena. Galti mat kar dena. Many of you are making mistakes in solving this question. बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. देखिए, देखिए, देखिए. Three resistors of uh, three thirty ohm resistors are in parallel. मतलब मेरे पास एक resistor ये रहा. ठीक है दूसरा रजिस्टर ये रहा राइट एंड आई हैव दिस थर्ड रजिस्टर ओवर हेयर तीन रजिस्टर्स हैं जो कि पैरलर में ऐसे कनेक्टेड है ये बैटरी है ठीक है ये बैटरी है राइट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दीज थ्री रजिस्टर्स ओवर हेयर नहीं सब लोग गलत काफी लोगों ने गलत रिस्पांस दिया है अभी बेटा सुनो सुनो अभी हाँ जो बच्चे बी बोल रहे हैं वो सही है ठीक है ये है थर्टी ओम ये भी है थर्टी ओम एंड दिस वन इज ऑल्सो थर्टी ओम सो आर नेट रेजिस्टेंस विल बी वन अपॉन थर्टी प्लस वन अपॉन थर्टी प्लस वन अपॉन थर्टी यह आपको सॉल्व करना है सो वॉट विल दिस बी थर्टी थ्री तो ये हो गया वन अपॉन आरपी सो वॉट विल बी दी वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस थर्टी अपॉन थ्री ओम्स दैट इज दिन बी इज अ क्वेश्चन क्लियर टू एवरी वन हाँ जी पूनम दीपेश रीता रानी संदीप रामदास क्लियर है सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लेट सी इफ यू ऑल कैन गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हेयर दिस टाइम अब कोई गलती मत करना ठीक है अब कोई भी गलती नहीं करेगा हाँ जी सो आई वुड वांट एवरीवन टू एंश्योर दैट यू हैव लाइक द सेशन जल्दी से सब लोग बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को इफ यू हैव नॉट डन इट सो फार जल्दी से हैप्पी मोमेंट सर मैंने टेन ओम कहा था अच्छा देन इट इज करेक्ट देन इट इज करेक्ट इस वाले का आंसर बताएंगे एवरी हाँ जी वॉट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लेट्स चेक इट आउट लेट्स चेक इट आउट जस्ट अ सेकेंड सॉल्व कर लिया सबने आपके रिस्पॉन्सेज भी आना स्टार्ट हो चुके हैं और हाँ सो मेनी ऑफ यू आर सेंग इट इज गोइंग टू बी थ्री होम्स इज दैट सो उदय कुमार सब लोग प्रशांत एवरी वन इज सेंग इट इज ऑप्शन सी ऐसा 
नहीं ऑप्शन सी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर हाँ हाँ ऑप्शन सी वन ओम अच्छा हाँ वो हो जाएगा वो हो जाएगा सही है सही है सही है देखते हैं कैसे होगा देखिए सो देर आर थ्री रजिस्टर्स इन पैरल सिंपल सी बात है वंस अगेन तीन रजिस्टर्स है मेरे पास जस्ट एज वी हार्ड इट इन द प्रीवियस केस ठीक है ये है सिक्स ये है थ्री ये है टू तो वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन टू दिस विल बी सिक्स वन प्लस टू प्लस थ्री तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू सिक्स अपॉन सिक्स मतलब नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन वन ओम सिंपल ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सही है चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था सभी के लिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर आइडेंटिफाई द रेजिस्टर्स विच आर इन दी पैरल कनेक्शन आइडेंटिफाई द रेजिस्टर्स विच वन विच यू थिंक आर इन दी पैरल कनेक्शन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन जल्दी से बताएंगे सब लोग हाँ जी कौन से हैं वो रेजिस्टर्स जो कि पैरल कनेक्शन में है यस yes. यस 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 वन ओम वॉज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन का आर वन एंड आर टू बोल रहे हैं ना आर वन एंड आर टू डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है अच्छा अगर मैं यहीं पर आपसे पूछू लेट मी नो द रेजिस्टर्स विच आर इन द सीरीज कनेक्शन देन वट वुड हैव इन योर आंसर इफ आई वुड हैव आस्ट यू ओवर हेयर इट सेल्फ लेट मी नो योर आंसर फॉर द रेजिस्टर्स विच आर इन द सीरीज कनेक्शन तो फिर कौन से वो दो रेजिस्टर्स हैं विच आर इन द सीरीज कनेक्शन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन सीरीज कनेक्शन वाले कौन से हो जाते ऑप्शन सी बिल्कुल सही बिल्कुल सही परफेक्ट है परफेक्ट है बिल्कुल सही है सही है एक और क्वेश्चन आप सबके लिए यहां पर प्रेजेंट है लेट मी नो योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फोर यस पूनम सिंह को आकाश पांडे दीपेश सोल मोर्टल नेहा स्कार्फ गिटारिस्ट हाँ जी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फाइंड द इक्विलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ओवर हेयर यू हैव द फोर रेजिस्टर्स लेट मी नो योर करेक्ट आंसर सारे रेजिस्टर्स इक्वल है बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा मैं पहले ही बता रहा हूं ठीक है यू हैव द फोर ऑप्शन प्रेजेंट राइट ओवर हेयर चलिए अब बताएंगे मुझे करेक्ट आंसर बच्चे बोले ट्वेंटी फाइव ओम्स आई डोंट थिंक सो वेदर ट्वेंटी फाइव ओम्स इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन टू पॉइंट फाइव बोल रहे हैं क्या टू पॉइंट फाइव भी नहीं है ऑप्शन में तो अब क्या करेंगे वराइटी ऑफ आंसर सोल मोर्टल दीपेश टेक योर टाइम टेक योर टाइम गाइस ओके गलत नहीं करना है किसी को भी फोर्टी ओम्स आई डोंट थिंक सो इज द करेक्ट आंसर बहुत ध्यान देखिए मैं वही बता रहा हूं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे आप सब लोग कोई भी यहां पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा पैरल है कौन सा सीरीज uh, में जा रहा है सर्किट हाफिज इज सेंग ऑप्शन सी ओके ओके मेरे ख्याल से मेंटी बहुत जल्दी रहना पड़ेगा ना मेंटी इज वेरी असेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट सॉल्विंग दी स्टेप्स ऑफ द न्यूमेरिकल चलिए मैं आपको बताता हूं देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे लेट से बेटा कि अगर देखिए आर दी ऑल रजिस्टर्स आइडेंटिकल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो ओवर हेयर आर ऑल दी रजिस्टर्स इक्वल इन वैल्यू बिल्कुल सही सारे रजिस्टर्स टेन ओम्स के हैं ठीक है ना इफ आई से दैट दिस इज आर वन दिस इज आर टू एंड दिस इज आर थ्री ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं या नहीं पता मुझे बताएंगे सब लोग मुझे आर दीज थ्री रेजिस्टर्स आर वन आर टू एंड आर थ्री इन अ सीरीज कनेक्शन और इन अ पैरेलल कनेक्शन और समथिंग एल्स यस नेहा यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट दे ऑल आर इन द सीरीज कनेक्शन ये तीनों रजिस्टर्स पे एक ही करंट फ्लो कर रहा होगा अगर मैं यहां पर करंट आई बोल दू सेम करंट यहां पर भी जाएगा सेम करंट यहां पर भी जाएगा लेकिन इन तीनों रेजिस्टर्स का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर वन आर टू एंड आर थ्री ये बताओ मुझे अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर वन आर टू एंड आर थ्री वो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इक्वल्स टू कितना थर्टी ओम्स और ये जो थर्टी ओम्स आएगा विल दैट बी इन पैरल विथ दिस आर रजिस्टर क्या वो इस आर रजिस्टर के साथ पैरल में आ जाएगा बिल्कुल हो जाएगा तो अब मेरे पास सर्किट कुछ इस तरह से बन गया देखेंगे अभी यहां पर ठीक है मैंने इसको बोल दिया आर एस ठीक है तो मेरे पास अब सर्किट कुछ इस तरह से बन गया बहुत आराम से देखेंगे सारे बच्चे ठीक है यहां पर इस तरह से मेरा सर्किट सिंपल सर्किट डायग्राम ऐसा बन गया है यह है पोटेंशियल भी कुछ रहा होगा मुझे नहीं फर्क पड़ता यह है मेरा आर जिसकी वैल्यू है टेन ओम्स और यह है आर जिसकी वैल्यू है थर्टी ओम्स यह आपको सॉल्व करना है कैन यू सोल्व दिस 
कैन यू ऑल सोल्व दिस यार ये तो बिल्कुल कर ही सकते हैं दोनों रजिस्टर्स पैरल में है तो करेंट आंसर कितना हो जाएगा वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन थर्टी ये आपको सोल्व करना है थर्टी आएगा यहां पर थ्री प्लस वन मतलब आर पी एस इक्वल्स टू थर्टी अपॉन फोर ऑप्शन सी सेवन पॉइंट फाइव ओम्स मैंने आपको पहले ही बताया था यू हैव टू नॉट जस्ट लुक एट दी ज्योमेट्री ऑफ द रजिस्टर्स ओवर एयर सिर्फ आप ज्योमेट्री देखेंगे तो आप आंसर्स नहीं कर पाएंगे आपको देखना पड़ेगा कि रजिस्टर्स में करंट कैसे फ्लो कर रहा है पोटेंशियल कैसे डिवाइड हो रहा है इन बिटवीन द रजिस्टर्स ओवर एयर इफ यू आर नॉट गोइंग टू लुक इन टू दैट पार्ट तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है जैसा अभी यहां पर हुआ सेवन पॉइंट फाइव ओम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड यू लाइक टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन क्या और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इफ ये yes, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए यहां पर ठीक है दैट इज अ बोनस क्वेश्चन फॉर द डे लेट सी इफ यू ऑल कैन गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन राइट आफ्टर आई एंड द सेशन ठीक है सबको सॉल्व करना है फिर मुझे इसका करेक्ट इसका करेक्ट आंसर बताना है थ्री आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड इन दार्डल विद अ बैटरी एज यू कैन लुक इट आउट इन दिस फिगर नंबर वन द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज सिक्स एम्पियर्स मतलब बोला जा रहा है कि यहां से जो करेंट फ्लो कर रहा है दैट इज सिक्स एम्पियर्स इफ वन ऑफ द बल्ब गेट्स फ्यूज मतलब मान लेते हैं कि ये वाला जो बल्ब था ये हो गया फ्यूज मतलब ये सर्किट से बाहर हो गया ठीक है What will be the total current drawn from the battery? मतलब ये पूछ रहे हैं वॉट विल दिस करेंट बी ये आपसे पूछा गया है इन दिस क्वेश्चन कैन यू ऑल सोल्व इट ऑन योर ओन करोगे खुद से अच्छा क्वेश्चन है थिंक अबाउट इट हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन नहीं जो आप सोच रहे हैं कि डायरेक्टली सिक्स एम्पियर्स होगा करेक्ट आंसर वो नहीं है सही आंसर इसका सो थिंक अबाउट इट एंड देन ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डेफिनेटली आई गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर लेकिन आपको कॉमेंट में जरूर बताना होगा वट एवर योर आंसर इज आफ्टर आई एंड द टूडेज क्लास ठीक है गाइज एनी डाउट एनी क्वेश्चन इन दूडेज क्लास डू लेट मी नो इन दॉमेंट सेक्शन जल्दी से बताएंगे मेक श्योर दैट यू हैव शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन विथ योर फ्रेंड्स विथ ऑल ऑफ योर स्कूल फ्रेंड्स एंड यू हैव ऑल्सो ज्वाइन अवर सेवन डेज मिनी कोर्स विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाने वाला हूं इन डिटेल फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे a lot of assignments with a lot of study notes and the quiz questions as well along with their special doubt session so make sure that you are getting enrolled for that particular course where the details are mentioned over here email id hamara contact number yahan par definitely mentioned hai for all the class 9th as well as for all the class 8th and the 10th grade students over here jaldi se batayenge agar abhi bhi aapka koi bhi doubt hai to हाँ जी मैं आपके चार्ज पढ़ रहा हूं पीडीएफ नहीं मिल रहा है बेटा आपको ये इधर पे पीडीएफ मिलेगी ओके आई एम प्रिटी श्योर आपको पीडीएफ मिल जाएगी ओवर हेयर इन द टेलीग्राम चैनल गोप्रे फॉर क्लास टेन और किसी का कोई डाउट है लाइट विल बी डिस्कस लेटर ऑन तो हम लोग पहले इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट फिर हम आएंगे लाइट वाले चैप्टर पे बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट आर बोथ इंटर रिलेटेड विद इच अदर ओके एनी अदर डाउट टू एनी डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन जल्दी से बताएंगे सर इसका ट्रिक नहीं है किसका ट्रिक नहीं जीरो आंसर होगा किसका जीरो आंसर होगा आई एम एबल टू गेट योर पॉइंट संजीव व्हाट आर यू ट्राइंग टू से ज्यादा डिटेल में नहीं बेटा द थिंग्स विल बी अ लॉट देखिए प्रैक्टिस के लिए जो है ना यूट्यूब में वी कैनॉट गिव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर श्योर ठीक है थिंग्स आर डिस्कस अ लॉट इन डिटेल ओवर हेयर बट इफ यू वॉन्ट टू गेट लॉट मोर यू नो प्रैक्टिसिंग के लिए आपको ऐप में जाना पड़ेगा इन अवर गोप्रेप ऐप स्टार्ट यूजिंग द एप फॉर अटेंडिंग द सेशन For practicing purposes, special specifically over there, okay? नहीं संजीव that is not correct. Electricity खत्म हो जाएगा very soon, ठीक है अभी तो हम लोग पढ़ाई हमने start किया है We are into the resistors part, resistors in the uh, parallel connection. Your next class will be on the on your bonus on your uh, menti quiz. तो जाने से पहले बच्चों ठीक है एक quiz हा let's do a quiz in the next class on Monday. ठीक है Monday को हम लोग एक quiz करेंगे All of you come prepared with that part. ठीक uh, है जाने से पहले सारे बच्चे यस इट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन द एनटीएससी फॉर ऑल ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स आईसीएससी सीबीएससी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज ओलंपियाड सबके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है ओके ओके सो थैंक यू एवरीवन एंड बिफोर आई लीव हिट द लाइक बटन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एज वेल ठीक है बच्चो टेक केयर एंड बाय एंड सी यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन